ഷലോം ഞാൻ റീന ഫ്രാൻസിസ് ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലബനോൺ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ ഭയങ്കര അറ്റാക്കായിരുന്നു അത് ഇസ്രായേലും തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലബനോണിലെ ഹിസ്ബുള്ളക്ക് ആയുധം നൽകുന്നത് ഇറാൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ആ ഇറാൻ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫലസ്തീനിലെ ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾക്കും ആയുധം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ ഇറാനികളാണ് ഇറാൻ ഭരണകൂടമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇന്ന് മൊസാദിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രീതി അനുസരിച്ച് പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അറിയില്ല തുണ്ടും തുരുത്തിയും വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംസാര രീതിയാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ മൊസാദ് സംവിധാനം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഇസാ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് മാധ്യമങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭരണ കർത്താക്കളും ആളുകളും എല്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യം മൊസാദിന് എന്തു പറ്റി മൊസാദിന് എന്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നോ മൊസാദ് ഈ കാര്യവുമായിട്ട് യാതൊരു മൊസാദിന് പറ്റിയ വീഴ്ചയോ ഇസ്രായേലിലെ ഈ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ മൊസാദിന് വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊസാദിനല്ല ഈ കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അന്വേഷണം ഈ മൊസാദുമായിട്ട് ഈ പലസ്തീൻ അതിർത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഗാസ അതിർത്തിയാകട്ടെ മറ്റ് പലസ്തീൻ അതിർത്തികളാകട്ടെ മറ്റ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാകട്ടെ അതിരുകളാകട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൊസാദല്ല അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചുമ്മാ മൊസാദിന് എന്ത് പറ്റി മൊസാദിന് എങ്ങനെ വീഴ്ച പറ്റിയോ മൊസാദിനെ ലോകത്തിന്റെ ചാര സംഘടനയായ മൊസാദിന് ഇത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബി ജെ പി ഇട്ട് കുറച്ചു പേരെ ഇളക്കപ്പരിപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയാ വലിയ ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു സത്യവുമില്ല ഓക്കെ സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ മൊസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയല്ല ഈ ഹമാസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീൻ അതിർത്തിയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തിയുമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൊസാദ് അല്ല പിന്നെയോ ഷബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാര സംഘടനയുണ്ട് ഇസ്രായേൽ തന്നെ മൊസാദ് കൂടാതെ ഷബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാര സംഘടനയുണ്ട് ഈ ഷബാക്കിനാണ് ഇതിന്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ ഈ ഷബാക്കിന് പറ്റിയ ഒരു വീഴ്ചയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് കാരണമായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷബാക്കിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊസാദ് അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ചാര സംഘടനയാണ് മൊസാദ് പക്ഷെ ഷബാക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഷബാക്കിന്റെ ചാര സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പലസ്തീൻ അതിർത്തിയുമായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലും അതിന്റെ അന്വേഷണ രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗവുമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഷബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷബാക്കിന് എന്ത് വീഴ്ചയാണ് ഇവിടെ പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടവർ ഒറിജിനൽ ഐഡിയയിൽ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയും ഫേക്ക് ഐഡിയയിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്കാക്കി കളയും ഓക്കെ ഫേക്ക് ഐഡിയയിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അത് ബ്ലോക്കാക്കും അതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഐഡിയയിൽ വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഷബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാര സംഘടനയ്ക്ക് വീഴ്ച വരാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ തന്നെ ഇസ്രായേലിനകത്ത് നടന്ന ചില എന്തുവാ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്
ബെഞ്ചമിൻ അതിന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലതുപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിശക്തമായി തന്നെ യഹൂദന്മാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക കഴിഞ്ഞ അതായത് ബെൻഗ്വീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി നേതാവ് ഒരു ഭരണകർത്ത അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണത്തിൽ കയറി വരുവാൻ സാഹചര്യം ഒത്തുകിട്ടി കാരണം അദ്ദേഹം നല്ല തീവ്ര യഹൂദനാണ് തീവ്ര യഹൂദനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തനിക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് പ്രകാരം പോലീസിനെല്ലാം തന്നെ അതിനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാളും ഈ പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് യഹൂദ ഓർത്തഡോക്സ് ജനതയ്ക്ക് വലിയ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള യഹൂദന്മാർക്ക് അത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായി മാറുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് മറ്റ് അല്ലാതെയുള്ള യഹൂദന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ദൈവവചനം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ തോറ പഠിക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും അവരുടെ മക്കളെല്ലാമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർമിയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇടപെഴുന്നത് ഈ തോറ പഠിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ വീട് ിലെ മക്കളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ആർമിയിൽ പോകാറില്ല അവരുടെ മക്കളെല്ലാം പോകുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള സേവനങ്ങൾക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവർക്ക് രണ്ടു വർഷക്കാലമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ എൽ ജി ബി ടി ക്യുയും ഈ ഗെയ്സും ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഈ ബെഞ്ചമിൻ നദിനിയാഹുവിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് യഹൂദന്മാരെ തീറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് തോറ പഠിക്കുന്നവർക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ വലിയൊരു സമരം തന്നെ നീണ്ട കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ അതിന്റെ കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റ് പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിനെ കോടതി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ സുപ്രീം കോർട്ടുമായിട്ട് കോടതിയുമായിട്ട് പോയി പോലും നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു ചെറിയ അകൽച്ച ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ ഈ ഭരണകൂടങ്ങളും ഭരണ സംവിധാനവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അഷ്കനസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ എന്താണ് അഷ്കനസി സ്പർദ്ധി എന്ന് ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഷ്കനസി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന യഹൂദന്മാരെ അഷ്കനസി എന്നും വിളിക്കുന്നു സ്പർദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരെയൊക്കെ സ്പർദ്ധികൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അഷ്കനസി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് വലിയ വലിയ നേതൃനിലയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടും അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ അവർ പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഈ സ്പർദ്ധി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം തോറ പഠിക്കുന്നതിനും മറ്റതിനുമായിട്ട് അവർ കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ അഷ്കനസിയിലുള്ള മുൻനിര നേതാക്കന്മാരായി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിനോട് പോരടിച്ചിട്ട് അവർ പണിക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളും സമരത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല നേതൃനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവരും സമരത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ വന്നു എന്തിന് എയർപോർട്ടുകളിൽ പോലും ഇവർ സമരം ചെയ്തു ഇവർ പല ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമരമായിരുന്നു അങ്ങനെ പല പല കമ്പനികളിൽ ഇവർ അടച്ചിട്ടു അങ്ങനെ ഷബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആർമി തലവന്മാര് പോലും ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ കൊടുത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ പണി ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ പണിയിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഒക്കെ പല വീഴ്ചകളും വരുത്തി ഈ വീഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഷബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാര സംഘടനയിലുള്ള നേതൃത്വ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീഴ്ചകൾ വരുത്തി ഈ വീഴ്ചകളുടെ ഭാഗമായി ശത്രു ഈ സമയത്തെ നന്നായി മുതലെടുത്തു ഇവരുടെ അകത്ത് വന്ന സ്പ്ലിറ്റിനെ തന്നെ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഷബാക്ക് തന്റെ ജോലി കാര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയും ഇവർ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് ഇതിനോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ഒരു അവസരമായി മാറിയത് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് മൊസാദുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മൊസാദ് ഇപ്പോ
എന്തുവാ വലിയ വലിയ ടാങ്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതുവഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലെബനോണിൽ ആയുധങ്ങൾ കടത്തുകയാണ് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ഇവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് മുന്നമേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഹമാസ് സോറി മൊസാദ് ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ്സാക്കുകയും ഇന്ന് രണ്ട് സിറിയയിലുള്ള രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ അവർ തകർത്തു സിറിയയിലുള്ള രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ തകർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആകാശത്ത് ആ സമയത്ത് ഇറാനിൽ നിന്നുമുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധ യുദ്ധക്കോപ്പുകളുമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മേളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ താഴെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളും വിമാന എന്താ പറയുന്ന സോറി രണ്ട് എയർപോർട്ടുകളും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സിറിയയിൽ രണ്ട് എയർപോർട്ടുകളും തകർത്തു ആ എയർപോർട്ടുകൾ റൺ അവേയിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് പറൽ താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത് കണ്ടപാടെ ഇറാനിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി കണ്ടം വഴി ഓടുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് കിട്ടി എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ മാർഗമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക കാരണം സിറിയയിൽ ആയുധം എത്തിച്ച് അതുവഴിക്ക് ലെബനോനിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മൊസാദ് തിരിച്ചറിയുകയും ആദ്യമേ തന്നെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പോയിട്ട് സിറിയയിലുള്ള രണ്ട് എയർപോർട്ടുകളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു പൂർണ്ണമായും അങ്ങനെ എയർപോർട്ടുകൾ റണ്ണവേലം തകർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ജിജോ കെ ജോർജ് ഇടുക്കി ഷലോം ഇന്ന് അഷ്കലോണിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയോ ഞാനിതിന് അഷ്കലോണിൽ നിന്ന് മുങ്ങണം ഏ ഇല്ല അറിയാണ്ട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് അഷ്കലോണിൽ നിന്ന് മുങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വന്നാൽ പോരെ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വരണ്ടേ നിനക്ക് കുടുംബവും ഗോത്രവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഏതാണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ അപ്പിയിട്ട് കിടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് മടങ്ങി വരണം എന്റെ വീടിരിക്കുന്ന എരുഷലേമിലാ അല്ലാതെ എരുഷലേമിൽ പോയി ഞാൻ അഷ്കലോണിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അഷ്കലോണി തിരിച്ചു വരണ്ടേ ഞാനൊരു യാത്ര പോയാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരും പക്ഷെ നീ ഒന്നും യാത്ര പോയാൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കമന്ന് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നീ പൊങ്ങിയോ എന്ന് മാത്രം നീ സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി മനസ്സിലായോ എനിക്ക് വീടും കൂടി ഉണ്ടെന്നേ ഞാൻ പോയാൽ തിരിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരും വീടും കൂടി ഇല്ലാതെ നിന്നെ പോലുള്ളവന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ അവിടെ മുങ്ങി കമന്ന് കിടക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ന് സിറിയയിലെ രണ്ട് എയർപോർട്ടുകളും തകർത്തു കളഞ്ഞു അവിടെ റൺവേ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്തു തകർത്ത് കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറാനിൽ നിന്നും വന്ന ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് യുദ്ധം കോപ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് തിരിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടം വഴി ഓടിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വലിയൊരു നീക്കം തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് നടത്തി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചടി ഇസ്രായേൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മുന്നമേ ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇവരെയെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നിങ്ങളുടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇന്ത്യ ഒരു അതായത് ഒരു വാണിങ് അതായത് ബംഗളൂരിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ഫോണുകളിലേക്കും ഇന്ത്യ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് വാണിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അലർട്ട് വാണിങ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അതായത് അലർട്ട് നിങ്ങൾ വാണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മൊബൈലുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ബംഗളൂരിലെല്ലാം എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഫോണുകൾക്കെല്ലാം ഈ അലർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഫോണുകൾക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മിക്ക ഫോണുകൾക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾക്കും എല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്നും അലർട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു സൈറ
അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് എന്തും ഏതും ചെയ്യാമെന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഇസ്രാ എന്തുവാ എൻ എ വന്ന് എന്ത് ചെയ്തത് പി എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ എല്ലാം പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോയത് അവർക്ക് ന്യൂസും വിവരമൊക്കെ കിട്ടിയതെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ വാണിങ് വന്നോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അലർട്ടാണ് അതായത് ഇന്ത്യ തൻ എല്ലാവരുടെയും ഫോണുകൾ റീസ്റ്റെറ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധനയിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണവുമായിട്ടാണ് അത് മിക്കരും എന്നെ വിളിച്ചറിയിച്ചവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു സൈറൺ മുഴങ്ങുന്നത് പോലെ അതായത് ഇസ്രായേലിൽ ബോംബിടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൈറൺ മുഴങ്ങുന്നത് അതേ ശബ്ദത്തോടു കൂടിയാണ് ആ അലർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വാണിങ് അലർട്ട് അതെ വാണിങ് അലർട്ട് മിക്കർക്കും യെസ് വന്നു മിക്കർക്കും വാണിങ് അലർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അലർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട അലർട്ടൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വരും മനസ്സിലായോ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേരോ അഞ്ച് ലക്ഷം പേരോ വെച്ചുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല അത് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വരുന്ന ജനങ്ങളിലെ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്രായേലിന് പിന്നെ കാരണം ഇന്ത്യക്ക് അറിയാം ഇവിടെ തീവ്രവാദികൾ അധികം പെരുകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ സാഫി മടപ്പള്ളി ആദ്യം നിന്നെയാണ് പൊക്കേണ്ടത് എന്നെ എന്നെ ഒട്ടും പൊക്കൂല്ല എന്നേക്കറിയാം ഈ എന്താ പറയുന്നത് തീവ്രവാദികളുടെ അടിവാരവും അസ്ഥിവാരവും തോണ്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ തീവ്രവാദികളെ ഏകദേശം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കാനുള്ള വലിയൊരു ആയുധമാണ് ഞാനെന്നുള്ളത് എന്നേക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേജ് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്നേക്ക് നല്ല വൃത്തിയാണോ അറിയാം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ പൊക്കൂല എന്നിലൂടെ ചെറിയ മീനിട്ട് വലിയ മീൻ പിടിക്കൂ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് കണക്ക് എന്നിലൂടെ പൊക്കേണ്ടവരെല്ലാം എന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളും പൊക്കിക്കോളും അതിന് കാരണം ഞാനായിപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദികളുടെ അസ്ഥിവരും അടിവാരവും അടിവരും തോണ്ടാനുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ആയുധമെന്ന് എന്നേക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പൊക്കുമെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിലൂടെ പൊക്കാൻ പോകുന്ന എത്ര പേരാണെന്ന് നോക്കിയിരുന്ന് കണ്ടു ഒരിക്കൽ എനിക്ക് വന്മാരെന്ത് ചെയ്തു ഇത് വെച്ചു കൗണ്ട് ഓൺ ഇട്ടു ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾക്കും അൽക്കോയ്ത തീവ്രവാദികൾക്കെല്ലാം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അലർട്ട് ഇത് കൊടുത്തു ത്രെട്ട് കൊടുത്തു എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള കൊട്ടേഷൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റോക്കി വിവരം കിട്ടുന്നത് അവർ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യമാണ് രണ്ടു പേരുടെ പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾക്കും അൽഖോയ്ത തീവ്രവാദികൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഒന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കലിന്റെ പേരും ഒന്ന് എന്റെ പേരുമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ അന്വേഷിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു യൂട്യൂബർ വ്ലോഗർ ആണെന്നും അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ടെന്നുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജിൽ കയറി എന്റെ നമ്പർ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു അലർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദികൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാനുള്ള എന്താ പറയുന്ന കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സേഫായിരിക്കാൻ എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭവനം സേഫാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനം എത്തിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തത് നാട്ടിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പുറ തന്നെ അലർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നു അവർക്ക് നമ്പർ റോ കൈമാറുന്നു ആ നമ്പർ വെച്ച് അവർ എന്നെ വിളിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്റെ പേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ റോയാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഹമാസ് ഉയർ ഹമാസ് അത് എന്നെ എന്നെ നൊട്ടും എന്നെ എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ആവേശം കൊണ്ട് മൂത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അരിയും മലരും വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കാത്ത് വെച്ചോളു ഒരുത്തം വിളിച്ചപ്പം ആവേശം കൊണ്ടങ്ങ് വിളിച്ചു പക്ഷെ എന്നെ വന്നപ്പോ കണ്ടം വഴിക്ക് ഓടിയവരെല്ലാം കണ്ടില്ല അന്ന് ആവേശത്തോടെ വിളിച്ചവൻ ഒരുത്തരെയും കണ്ടില്ല എന്നെ ഒക്കെ കിട്ടിയവരെയൊക്കെ എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയി
അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവേശം മൂത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ഗുരുതിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ എന്നെ ഹമാസ് ഉയർ എന്നെ നൊട്ടും പി എഫ് ഐ ഉയർ എന്നൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉയരൊക്കെ തീർക്കാനൊക്കെ അറിയാം മനസ്സിലായോ അതോടുകൂടി എൻ്റെ പേജിനകത്ത് വന്ന് നോണ്ടിയവന്മാരും പറഞ്ഞവന്മാരെയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഈ അരിയമ്മലരും വാങ്ങിച്ചു വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ വന്ന് പൊക്കിയിട്ട് പോയ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പേ പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിനകത്തും കൂടിയിട്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടവന്മാരുടെ പേരും ലിസ്റ്റും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടാ കുറെ എണ്ണത്തെ പൊക്കാനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടത് അതും കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ ഞാൻ നിസ്സാര സംഭവം എന്നാ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നാൽ പോലും എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാനായിട്ട് അവിടെ വേറെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചുമ്മാ വന്ന് എന്നെ ഞൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി അവിടെയാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഉലത്തത്തില്ല ഞാൻ എന്തിനാ മുസ്തഫ നിന്നെ ഉലത്തുന്നേ ഞാൻ ഒന്നും ഉലത്തത്തില്ല ഞാൻ ആരെയും ഉലത്തത്തില്ല ഉലത്തുന്നത് ആരായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കിയിരുന്ന് മുസ്തഫ കണ്ടാൽ മതി മനസ്സിലായോ ആരെയൊക്കെ ഉലത്തുമെന്നും എവിടെയൊക്കെ ഉലത്തുമെന്നുള്ളത് നോക്കിയിരുന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കാറ്റ്സ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെല്ലാം പിന്നീട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാം മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ നിന്റെയൊക്കെ തീവ്രവാദ കൂട്ടങ്ങളുടെ അടിവേര് തോണ്ടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കാലനാണ് ഞാനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ മറന്നുപോയ മക്കൾക്ക് ആ കാര്യം ഏ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിവേര് തോണ്ടുന്ന തീവ്രവാദ കൂട്ടത്തിന്റെ കാലനാണ് ഞാനെന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ കാലനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ അധികം ദൂരമൊന്നും താമസിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട മനസ്സിലായോ തീവ്രവാദികളെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ വേരോടെ പൊക്കണമെന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ എല്ലാം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കളുടെ ഉയരൊക്കെ അവിടെ പിടിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആ ഉയിരിനോടുള്ള ഉയിരിനുയിരേ ഉയിരിനുരി ഉയിര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹമാസ് ഉയിര് എന്നൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഉയിര് അപ്പോഴും കാണണം ഉഷിരും ഉയിരും ഒക്കെ അല്ലാത്ത അല്ലാതെ ചുമ്മാ അരിയും മലരും വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് പേര് ആവേശത്തിന് കൂവിയപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂവിയിട്ട് കണ്ടം വഴി ഓടാൻ നിൽക്കരുത് ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞേക്കുക ഈ ഉയിരും കീരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉയിരും കീരും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉയിരോട് കൂടി തന്നെ കിടക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും മൊബൈലിൽ ജീമോൻ സ്വാമിജി കേറിന കേരളത്തിൽ മൊബൈൽ സൈറൻ വന്നില്ലല്ലോ വരും ഇന്ന് രാവിലെ ബംഗളൂരിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സൈറൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അലർട്ട് വാണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും ആ തീരുമാനത്തിൽ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ശക്തമായിട്ട് ആ തീരുമാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കാണുന്ന ഒരു കാരണം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ജൂതന്മാരില്ല കേരളത്തിൽ യഹൂദന്മാരില്ലാതിരിക്കെ കേരളത്തിൽ ഹമാസിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് തെരുവോരങ്ങളിൽ ഹമാസിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജയ് വിളിച്ച് മുഴക്കി ആളുകൾ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശ ഉദ്ദേ വിളിക്കുന്ന ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിയേണ്ട രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണത് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആരും തന്നെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാനിത് നിസ്സാരമായിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആവേശത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹമാസ തീവ്രവാദികളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടോ യകുതനെ കയറി ചൊറിഞ്ഞതിന്റെ പേരിലോ ചിലപ്പോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഹമാസ് ഉയരെന്നും ഹമാസ് എന്റെ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങ
വളരെ 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 ശക്തമായ ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഈ നിലത്ത് ഇരുത്തേണ്ട രീതിയിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യ തീവ്രവാദ സംഘടന എന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്ന ഏതൊരുത്തനും പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു പോകുന്നതിന് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് അതിന് ചുമത്താൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ പോയി നിങ്ങൾ ചോറിഞ്ഞ് അടി മേടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കല്ലേ ദൈവ് ചെയ്ത് അതും കൂടി ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൊറിയോ അടി കൊള്ളുകയോ ചെയ്തു അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു മനസ്സിലായോ വെറുതെ കടം നിങ്ങൾ ചുമ്മാ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊന്നും തീവ്രവാദികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ചുമ്മാ എന്തുവാ ഹമാസ് ഉയര് ഹമാസ് അത് ഹമാസ് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറി നുഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞ് വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കല്ലേ ഹമാസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോയ തെണ്ടിത്തരം നിങ്ങളും കാണിക്കല്ലേ അവന്മാർ ഇതിനകത്ത് കയറി ചുമ്മാ വന്ന് എന്തോ ഷോ കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ എണ്ണത്തിനൊക്കെ ഒന്നു അത് അവന്മാർക്ക് വിനയായി ചുമ്മാ പോയി മാണ്ടി കൊടുത്തു അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ജെ സി ബി ഇട്ടി കുളന്തോണ്ടി എടുക്കുക ഇസ്രായേൽ അത് കണക്ക് നീയൊക്കെ വിവരക്കേട് കാണിക്കാതെ നിന്റെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ യകുതന്മാർ വല്ല ഉണ്ടായിട്ടാണോ നീയൊക്കെ കൊടിയും പിടിച്ച് ഹമാസന്റെ ഉയരെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ട് നീ എന്ന് ഹമാസ് ഉയരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാൽ ആർക്കാ ഇവിടെ ഇത് യകുതൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈ കേരള സർക്കാര് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി എന്തേ ബെഞ്ചമിൻ നേനിയാവ് കയറി കടുകി കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുവാണോ കേരള സർക്കാർ വാഗ്രസാക്കി പ്രമേയമായിട്ട് ബെഞ്ചമിൻ നദിനിയാവിന് വല്ല ബന്ധവും ഉണ്ടോ ആരെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരെ ഉമ്മാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട ഈ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേരള സർക്കാര് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്തെ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും ബന്ധത്തെ മുരടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് ഇന്ത്യക്കകത്ത് രാജ്യദ്രോഹികൾ അഴിഞ്ഞാടിയാൽ അതിന് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ആ ഒരു നിയമം കയ്യിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചാലും ഒരുത്തനെയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മൊബൈലിലേക്ക് സൈറൺ വാണിങ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അലർട്ട് വാണിങ് അത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് എന്താ പറയുന്ന റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള സകല വിവരങ്ങളും എന്തുവാ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ബംഗളൂരിൽ ഇപ്പോൾ അത് പലയിടങ്ങളിലും എല്ലാവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റി ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾക്കാണ് ഐ ഫോണുകൾക്ക് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു അലർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്ന നാട്ടിൽ അവിടെ ജൂതന്മാരില്ലാതിരിക്കെ ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെരുവിലൂടെ ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് കൊടിയും പിടിച്ച് ഹമാസ് ഉയരെന്നും പറഞ്ഞ് ഉമ്മാർ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ജൂതനെ കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനോ കേരള സർക്കാർ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജൂതനെ കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനോ പിണറായി വിജയനോട് പോയി ആ പിണുവിനോടും ആ എം എ ബേബിയോടൊക്കെ പോയി പറയാം ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് പോലെ മൊസാദ് ഇപ്പൊ കടുകറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ നേനിയ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രമേയം കണ്ടിട്ട് ഇവരുടെ പ്രമേയം കണ്ടിട്ട് ബെഞ്ചമിൻ നേനിയ ആ കടുകിനകത്ത് കറച്ച് കയറിയിരിക്കാൻ വല്ല സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിണു പിണുവിനോട് പോയി പറ എന്റെ ദൈവമേ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു അടി എന്താന്ന് അറിയാമോ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു അടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യത്തോടു കൂടി ഈ അവസരം മുതലെടുത്തിട്ട് ലോക കേരള സഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗദിയിൽ കൂടി അവിടെ ചില തീവ്രവാദികൾക്ക് വളമിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിരുന്നതാണ് ദേ കിടക്കുന്നു അവിടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നീ പോയി എന്ത് ചെയ്യണ്ട കുറെ വളമിട്ട് കൊടുക്കണ്ട നീ ഇവിടെ തന്നെ കടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു പോക്ക് എല്ലാവരുട
അപ്പൊ മോളുടെ പോയി പറയണം വെടിയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോടത്ത് പോയി പറയണം വെടിയെന്ന് പക്ഷെ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ബോംബാണ് നിന്റെയൊക്കെ അടിവാരം തോണ്ടി ഇളക്കാനുള്ള ബോംബ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സിറിയ ലെബനോൺ ഹിസ്ബുള്ളക്ക് ആയുധം കൈമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറാനിൽ നിന്നും ആയുധം വരുത്തിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ടാങ്കർ വഴിക്ക് ആയുധം കൊടുത്തു വിടാനുള്ള സജ്ജീകരണമായിരുന്നു അത് മൊസാദ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു സിറിയയിലുള്ള രണ്ട് എയർപോർട്ടുകളും തകർത്തു റൺവേ ഒക്കെ തകർത്തു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആകാശത്ത് പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇറാന്റെ എന്തുവാ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന വഴി കണ്ടം വഴി ഓടി എങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ റൺവേ തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടം വഴി ഓടാനുള്ള വഴിയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഓടി മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാന അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ഉയരും അന്തി വിജയ അന്തിമ വിജയം ഇസ്ലാം അന്തിമ വിജയം ആ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഹമാസ് തീവ്രവാദിയുടെ നേതാവില്ലേ ഹമാസ് തീവ്രവാദിയുടെ നേതാവ് പബ്ലിക്കിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഇര ഇപ്പോൾ ജൂതന്മാർ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇര ജൂതന്മാരെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും പിടിച്ചടക്കും ഞങ്ങൾ ജൂതന്മാരെയും എന്തുവാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഉൽമൂലന നാശം വരുത്തും എന്ന് പബ്ലിക്കിൽ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹമാസ് തീവ്രവാദിയുടെ നേതാവ് പബ്ലിക്കിൽ വീഡിയോ ഇറക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് എന്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവോ അതേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂ ഞങ്ങളുടെ ശത്രു ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ ഉന്മൂലന നാശം വരുത്തിയേ അടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വെറും ഇസ്രായേൽ അല്ല ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കും അതിന് ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇറക്കി വിട്ടു അന്ന് തന്നെ തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ നദിനിയാഹു എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ബെഞ്ചമിൻ നരിനിയാകു അപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹമാസ് തീവ്രവാദിയെ ബാക്കി ഞങ്ങൾ വെച്ചേക്കില്ല പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കുമെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ നരിനിയാകും തിരിച്ചതിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇവന്മാരുടെ രോഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്മാരുടെ രോഗം എന്താണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമല്ല ഇവന്മാരുടെ രോഗം ഇവന്മാരുടെ രോഗം ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദനെയും കാഫറുകളെയും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ ലോകത്ത് മുഴുവനും എന്തോ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ഇവന്മാരുടെ ചോറി ഇതിനാണ് നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഹമാസ് ഹമാസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഹമാസിനൊപ്പം ഹമാസേ ഹമാസേ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഘോരം ഘോരം വിളിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണവും ലക്ഷ്യമൊന്നാണല്ലോ ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറയത്തുള്ളൂ ഏ ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഇതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ പോരാട്ടം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും അയ്യോ അയ്യോ ഇവന്മാരുടെ കയ്യിലാ കേരളം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഹമാസ തീവ്രവാദികളുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇന്ത്യക്കകത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറി അൽഖോയ്ദ തീവ്രവാദികളും ഹമാസ് തീവ്രവാദികളും താലിബാൻ തീവ്രവാദികളും ഐ എസ് എസ് തീവ്രവാദികളും എല്ലാം കയറി നരങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിള ലഹല മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ പെൺമക്കളെ വെച്ചിരുന്നവരെല്ലാം ഓർക്കണേ ആ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ 
അതുപോലെ ലഹള ഉണ്ടാക്കിയും എന്തായാലും ഈ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളും മറ്റവും ആരും ഇതിനകത്തോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറി ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം നടത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണമാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഈ തീവ്രവാദികൾ തലപൊക്കും ഈ തീവ്രവാദികൾ തലപൊക്കിയാൽ അതിനെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ ആർ എസ് എസ് രംഗത്ത് വരും അങ്ങനെ ആർ എസ് എസും തീവ്രവാദികളുമായിട്ട് വലിയൊരു കൂട്ട കലാപം തന്നെ എന്തുണ്ടാകും ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പദ്ധതി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഈ കൂട്ട കലാപത്തിനകത്ത് കൊന്നെടുക്കാൻ ആ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവന്മാരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറും ഈ സമയത്ത് വഴിയിൽ കണ്ടവരെയും പെൺകുട്ടികളെയും അവരെ ഇവരെ എല്ലാം ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും മറ്റിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും തലവെട്ടിക്കൊള്ളുകയും കൈവെട്ടിക്കൊല്ലുകയും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട കാരണം ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നൊരു പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവൻ്റെ പേരെന്താ ഇവന്റെ ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹമാസ് ഭീകരകർ എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്രായേലിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയത് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ആൽവി പൈക്കാടൻ ആദ്യം സ്വന്തം കുടുംബം നന്നാക്കാൻ നോക്ക് എന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാം എന്റെ കുടുംബം നന്നായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബം നന്നായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ആദ്യം നീ പോയി നിന്റെ കുടുംബം നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിന് തിരക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നീ തിരക്കണ്ട എന്റെ കുടുംബം നന്നായി തന്നെയായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ കുടുംബം നന്നായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനിപ്പോ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം തിരക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണ്ട ആദ്യം പോയി നിന്റെ കുടുംബം നീ തിരക്ക് നീ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം തിരക്കാൻ വേണ്ടി വരണ്ടെന്നേ ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷണക്കത്ത് വെച്ച് വിളിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്റെ പേജിനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷണക്കത്ത് എല്ലാം വെച്ച് വിളിച്ചോ ഏ ആൽബി പാലിക്കാടൻ എന്തോ പൈക്കാടൻ നീ എന്നെ വിളിക്കാത്ത വിരുന്നിന് കയറി വന്ന് കണ്ടവന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തി നോക്കാൻ വന്ന നീ അല്ലേ ഞാനാണോ നിന്നെ വിളിച്ച ഏ എടാ ആദ്യ സ്വഭാവം മാറ്റടാ കണ്ടവരുടെ വീട്ടിനകത്ത് എത്തി നോക്കുന്ന സ്വഭാവം ആദ്യം കളഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം കിടപ്പറ പോയി എത്തി നോക്കാനുള്ള വഴി നോക്ക് നീ എന്നെ തിരക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ എന്റെ കുടുംബം നന്നാക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്റെ കുടുംബം നന്നാക്കണോ നന്നാക്കണ്ടയോ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കണോ നന്നാക്കണ്ടയോ ഇതൊക്കെ എന്റെ തീരുമാനമല്ലേ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ നന്നാകൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരുടെയും തലയിലടിച്ചേൽപ്പിക്കുമല്ലോ ഞാന് കേട്ട് നന്നാകുന്നവൻ നന്നാകണം ഇല്ലാത്തവൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് പോണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട്